どうも、明けましておめでとうございます。中門です。ちょっとね、しばらく休ませていただきましたけども、前回までですね、真、まあ、家の中、ようやくですね、薪ストーブがつきまして、とりあえずのこの段が取れるようになったっていう感じなんですよね。でこれまでのね動画の中でもちょこちょこお話ししていましたが、薪ストーブの前にいればまあ暖かいんですけども、この生活している物置ですね、結構隙間が激しいわけですよ。ここなんかね、両手が入りそうな穴開いてますし、ここなんかもう拳が入るぐらいのね、穴があって、家の中におってもね、普通に風を感じるっていう暮らしをしていました。ということで、今回はね、えー、隙間を埋めていこうかなと思いまして、えー、コメント欄でもねちょこちょこおすすめされていたこのね発泡ウレタンスプレータイプのものがありましたのでこちらを購入してきましてとりあえずね隙間を埋めていこうかなという感じで新年一発目作業をしていきました、まあ、こんな感じでね用意をしまして早速作業をしていきたいところではあるんですけどもこの田舎門の家ですねもう本当にね物がどこにあるだかね1年経った今でもよくわからないんですよねちょっとね、霧吹きを探してるんですけどね、本当にね、行方不明すぎて、まあ、こう1時間探しましたよ。まあ、そんな感じで、ようやくね、<笑>見つけましてね、この霧吹きを探すためにね、無駄な時間を過ごしましたけども、まあ、一応説明書きにもね、水で濡らしてあげる方がいいっていうふうに書いてあったんで、探したんですよね。で、こんな感じでちょっと水をかけてあげて、このスプレーですね、ノズルがついていますので、これをぐるぐると止めてあげると、カチッといきまして、逆さ向きにしてね、このトリガーを引いていくっていう感じなんですよね。すると、こういう風に、このフォーム、ウレタンフォームがね、出てくるっていう感じですね。で、これが4倍ぐらいかな。結構膨らむんですよ。でこれ、出してからほんの数分ですけども、もうちょっと膨らんでますよね。で置いとくとね、ノズルからダラダラ垂れてくるんで、これちょっと要注意ですけども。ちょっとね、この逆さに使うっていうのをね、慣れてなくて、うっかりね、普通の向きで、このトリガー引っ張っちゃったりすると何にも出なくて、で、逆さにすると力加減失敗して出しすぎるみたいな感じでね、まあ、結構ね、初めの方は失敗しながらやっていきましたね。で、その辺に転がってね、<笑>このバターナイフ、いつものバターナイフですけども、これでね、無理やり押し込むみたいな感じで。で、これ後でね、ちょっと結果をお見せしますけども、めっちゃ汚い感じになっちゃうんですよね。この時はね、そういう結果になるとは思わずね、まあ押し込んどいた方がええやろうと思ってね、<笑>無理やり押し込んじゃうんですけどね、まあこれが後々面倒なことになるんですよね。まあこの視点でね、ちょっと見えてますけど、まあなんか汚らしい感じなんですよね。まあとはいえね、こんな感じの隙間、どんどん埋まっていくんで、あ、これで結構隙間かで防げると思うと、内心ね、結構ワクワクしながら作業は進めていってましたね。でちょっとでもね綺麗にできないかなと思ってこれまたねマスキングテープを30分ぐらいかけて探し出しまして貼ってでウレタンをつけていくんですけども、まあ、結果的にはねあんまり意味がなかったですねこれもね後ほど結果をお見せしますのでねウレタン出した直後はこんな感じで数分経つともうすでにね結構膨らんでくるんで本当にねケチケチしながら使っても意外と隙間埋まっていくと思いますねただ、これぐらいの隙間であれば、シリコンでもいいんじゃないかっていう気持ちはね<笑>、ちょっとしてましたけどね。で、ウレタンが固まってしまうとね、マスキング剥がしにくいかなと思ってね、打った直後にこういう風に剥がすと、また微妙にね、この隙間ができてしまったりしてね、なんだかちょっと微妙な感じなんですよね。まあ、剥がすタイミングがちょっと早すぎた可能性もありますけどね、まあ、ちょっと空いた隙間にね、またウレタン足したりとか、労力も大変なんで、マスキングなしでいこうと思いました。まあ、こんな感じのね、大きな隙間も2回、3回に分けてウレタン入れてあげるとこんな感じで埋まるので、まあ、隙間風を防ぐっていうね、まあ、そういう目的は達成できるのかなっていう感じなんですよね。で、引き続きね、奥の方へどんどん進んでいきます。まあ、今更なんですけど、これ手についたらね、相当取れないってことに気がつきまして、ようやくね、グローブをはめて作業しだしました。指についたウレタンはね、2、3日取れませんでしたよ。まあ、しばらくやってるとね、この感触、どれぐらいの力加減でやったらいいのかっていうのは分かってきて、まあ、大体ね、均一な感じで出せるようにはなってきました。ただこれね、見てもらったら分かるように、あの上がある場所でこのスプレーを使ってるので、このビッグサイズの缶、大容量でちょっと割安なんですけど、これはちょっとね、使いにくかったですね。ノーマルサイズのもう少しね、長さの短いスプレーがありますので、上、障害物がある場所ではそちらを選ぶ方が良かったかなと、まあ、やってからね、今思いますね。今回使った商品に関してはね、えー、説明欄にアフィリエイトリンクを貼ってますので、またよかったらご覧になってみてください。そしてこのノズルからね、だらだら出てくるウレタンがもったいなくてね、一生懸命かき集めてバターナイフで押し込むみたいなことを続けています。まあ、使いどころとしてはこれぐらいのサイズの隙間であると、このウレタンがね、よく生きるのかなっていう感じはしますね。こういうサイズのね、穴になると、シリコンで埋めるの結構大変だったりするんで、
このウレタンフォームで手軽に隙間を埋めれるっていうのはまあ確かにあの使いやすい商品だなとは思いましたただこれ1本で使い切りしなくちゃいけないんでまあそれはそれでね難しいところなんですよねあんまり使いすぎるとねまたモコモコになって大変なことになりますしねまあそんなことを考えながらですね着々と隙間を埋めていきましてもうこれね水がなくてもひっつくんじゃないかなと思ってね今度はスプレーで水をかけずに直接ねウレタンを打っていきましたやってみるとね、まあ、意外とね、大丈夫でしたね。まあ、多分ね、材質によるんだとは思いますけど、木材に関しては、もう霧吹きでね、水をかけなくても大丈夫そうな感じでした。あの、霧吹きを探した1時間は何だったんだろうって感じですけどね。そして、奥の方まで進んできまして、ベッドを開けたついでにね、掃除してるんですけども、この大失敗に終わったドマコンもね、暮らしてるうちに何とも思わなくなってきましたよ。まあ、本当にね、当時の苦しみも、時がね、解決してくれましたよね。まあ、そんなね、考えにふけりながら、ようやくね、物置の一番奥までやってきました。というかね、ウレタンでこんな些細な隙間を埋める前にね、画面右にあるようなでっかい隙間を板でも張って埋める方が大事な気がしてきたんですけどね。<笑>まあ、とはいえね、そちらの隙間は室内に通じているので、やはりね、この外気の冷たさっていうのはね、この冬、本当にね、体に染みましたよね。とりあえずこんな感じで生活スペースであるね、この物置から見えていた外の光は見えなくなりました。まあ、これだけでもね、かなり改善されると思いますよ。本当にね、家の中でね、頬に風を感じながら生活していましたからね。この辺りはね、すでに表面硬くなっていますね。ちょっと正確な時間はね、すみません、忘れちゃいましたけども、だいたい1時間かからないぐらいで、こんな感じになったと思います。結構モコモコな感じになってて、このね、でっかい隙間のところはちょっとひどいですよね。なんかスライムが挟まってんのかなって感じですけどね。もう結構表面はね、カチカチって感じです。そして最後にね、この大きな隙間、ここをね、スプレーで埋めてあげました、まあ、大きい隙間は大きい隙間で、ね、なかなか綺麗にできないですしねこれも後々モコモコになってあなんだかなって感じですよねそうなんだかなって感じになるんですよで余ったスプレーねもう使い切りたいんでこのね隙間に適当に2往復ぐらい仕上げたところでスプレー完全に使い切ったっていう形になりましたで、作業中ね、ちょこちょこお見せしましたけど、このノズルからね、だらだらとね、ウレタンが出てくるんですよ。で、それが垂れて地面に落ちたりするんですけども、まあ、下手にね、乾かないうちに取るよりか、もう固まるまで放置してから取った方が綺麗にできる可能性は高いですね。まあ、ちなみにどうでもいい話ですけどね、ウレタンを拭き取った雑巾はカッチカチになりますんでね、間違ってもよそ行きの不当で作業しないことをお勧めします。まあ、そんな感じでね、このウレタンフォームを売っていきまして、翌日ですね、完全にね、このウレタン硬化していますので、唯一残していたね、このマスキングを剥がしましたが、まあ、やっぱりね、これ微妙な結果になりましたね。このスプレータイプのウレタンでね、このピシッと綺麗に隙間を見るっていうのは、まあこれ至難の技やなってことね、気がつきまして、まあ簡単にね、もう取れるところだけ取っていって、まあごまかしていこうかなっていう感じで取っていくことにしました。まあこんな感じでね、ちょっと付着しちゃった程度やったらね、結構簡単に皮付きで取れるんですけども、ここみたいにね、ウレタン入れすぎで、モコモコの部分は、あんまりね、ガバッといっちゃうと、せっかく埋めた隙間の分まで取り除いてしまいそうなんで、本当にね、まちまちまと削る感じでいきました。まあ僕のね、この大雑把な性格のせいもあるんでしょうけどね、頭でイメージしていたようなね、こんな綺麗な感じにはね、取り除くっていうのはできませんでしたね。そして、苦労して作ったこだわりのね、この壁の上に挟まる色鮮やかなスライムたち、バターナイフで押し込んだのをね、本当に後悔しながら大体な感じでもう除去して妥協しちゃいましたね。これは本当ね、綺麗にできなかったですね。ちょっとサンドペーパーで磨いたりはしたんですけどね、もう労力の割に綺麗にならんなと思ってね、諦めました。まあこんな感じでね、根気よくやっていったらね、それなりに綺麗にできるかもしれませんけどね、まあこのスライムの挟まりもね、まあ愛嬌と思って付き合っていくことにしましたよ。はい。もうこれが限界ですね。もう差し色やと思ってね、眺めることにしますよ。まあ、本来はこの上に板を張ったりして、この発泡レタン自体はそんなに綺麗にならへんと、もともとそういうもんやと、まあ自分が傷つかないようにね、そういうふうに信じるようにしておきます。で、外から見るとこんな感じで、ね、溢れ出してる部分もあります。まあその分ね、しっかりと膨らんでくれてるなっていう感じはするので、まあ見た目はちょっと悪いですけども、本来の目的であった隙間風を防ぐっていう目的は果たせるのかなというふうに満足しておこうと思います。で、こっからちょっとね、余談になるんですけども、はみ出したウレタンを確認していたらね、防腐剤を塗りたくなってきたので、気になるところに塗っていきました。
、まあ、今後もね、この煙突のステー、しっかりとね、支えてもらわんと困りますんでね、まあ、こうしたね、日常のお手入れ、まあ、なかなかね、気持ちのいいもんですけどね、ちょっとあったかい冬の日にね、ぬりぬりしていくと、まあ、近所のおっちゃんと喋りながらね、ぼちぼちやっていきました。でちょっとね気が腐っていて塗りにくいところがあったんでこれ以前友人にもらったね超アナログ噴霧機で吹きつけていくことにしましたこれ使ってるとね近所のおっちゃんたちもねなんかこれフマキラーのやつやないかっつってねすごい懐かしいものみたいでちょっとね話が盛り上がりましたよこんな感じでね後ろについてる棒を押すと中に入ってる液体が噴霧されるっていうねまあやっぱアナログはいいっすよねなんかねでここがねもうちょっと腐ってたんでまあこれ以上ね悪化しないようにって感じで吹きつけておきましたそして夜になりまして、総集編などではね、ちょっとちら見えしていましたが、喫茶店のままにね、このロッキングチェアをいただいたんですよね。いや、本当にね、もらいもんと拾いもんと作りもんで暮らしがね、成り立ってるようなもんですよ。ありがたいですよね。まあね、見た目が悪いって散々ぼやいてきましたけども、このウレタン効果結構絶大で、外で風がビューって吹いてもね、室内でほとんど風感じなくなったんですよね。いや、もっと早くやるべきやったなって今になって思いますよ。そして相変わらず庭ではね薪たちがおられるのを待っているのでまあ来年のためにねぼちぼちと薪割りをしていってますこの木たちはね珍しく杉ヒノキといった針葉樹を分けていただいたので割っているんですけども伐採されてからかなり日数が経っているのかなって感じでね思いのほか割れないんですよねまあでもね冬はあんまり体動かさないんで筋トレがてらねこうした作業をするのは健康にもいい感じがしますよ本当にね肩こりとか一発で治りますからねこのねヒノキの割れた表面独特の香りがねプーンって漂ってきて杉とはまた違うこの繊維の粘りこの光景がね僕は結構好きなんですよねこのヒノキの香りをねムカデとかは嫌うのでこの香り嗅いでいい匂いと認識し直して自分のね人間性を毎回確認してるんですよねあーめっちゃいい匂いなやっぱそういえばねこの年末年始に実家で過ごしまして初詣でおみくじを引いたんですよねまあ結果は基地でね普通なんですけどもこういうテーマごとにいろいろ書いてありまして建築ですね。建築。急いでも、無駄。まあ、そういうことなんで、まあ、神様もね、そんなに急がずゆっくりやればいいよと、お墨付きをいただきましたってことでね、今年はね、のんびりゆっくりとやっていこうと思いますのでね、またぼちぼち更新になりますが、ぜひともね、お付き合いの方よろしくお願いいたします。最後までありがとうございました。